Vamos a, fru a, a cruzar dos fronteras hoy. Ostras, Eslovenia y Croacia. y Croacia. Y después es fin de semana, entonces tenemos que buscar un sitio donde, donde aparcar y poder vender artesanías. ¡Vámonos! ¡Adiós! Ahora nos traemos a contra yo. Pero cómo no me va a gustar estar en ruta, mira. Mira, qué paisajes. Ya estamos en la frontera. Acabamos de llegar a la frontera, a la frontera con Croacia. A ver, a ver, a ver qué nos piden. Al final, la salida de Eslovenia no había nadie. Y esto es la entrada a Croacia. Ok, ya estamos. Pero ahí hay otro control o no? Sí. Free Passage. Muy bien. Vale. Bueno, pues ya estamos, estamos en Croacia. Bueno, es, explica qué nos ha pasado. ¿Pero no hace un vídeo de qué? De la frontera. Vamos a, a, a cruzar dos fronteras hoy. Ostras, Eslovenia es y Croacia. Y Croacia. ¡Hola, hola, 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 hola! Estamos en Trieste. Esperad que os enseño aquí. Mira, 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 mira. Estamos aquí en Trieste. Ahí hay un super crucero de, de viajeros. Y después de estar, ¿cuántos días llevamos aquí? Cuatro días, ¿no? Desde el miércoles, es sábado, cuatro días. Venimos de estar casi dos meses y medio en Italia y dos semanas haciendo una ruta por Eslovenia. Y ahora hemos vuelto a Trieste porque Trieste está en una puntita ahí de Italia, ¿vale? Y no podemos cruzar de Italia a Croacia directamente, sino que hay un trocito de Eslovenia, ¿ok? Concretamente, 42 kilómetros de mar que tiene Eslovenia. ¿Ah, sí? sí. A ver, estoy con Susana. Sí. 42 sí. kilómetros, porque Eslovenia hace como una cosa así y después hace un poquito Eslovenia. chiquitito, chiquitito, chiquitito y aquí está Italia y aquí está Croacia entonces hoy vamos a cruzar dos fronteras estamos aquí en Trieste y la frontera con Eslovenia está nada a 15 minutos y entonces hemos vaciado las aguas, las aguas grises, las aguas negras y hemos comprado... Hemos llenado... Sí, hemos llenado agua, hemos desayunado y como siempre, bueno, nosotros siempre viajamos después de desayunar por la mañana, ¿no? Que eso es importante decirlo Ayer íbamos a ir para Croacia, ya. pero era por la tarde y ya no... Ya no... Y además nos vino a ver nuestro caro amigo Luca. Chao, <ríe> Luca. Luca, Trieste. Eh, y acabamos pues yendo a su casa a darnos una ducha y acabamos cenando no, sí. juntos. Nos dejó darnos una nos buena invitó, ducha. A pizzas. Y bueno, ya pues ya... Como estábamos en tan buena compañía ya... Pues ya, no, ya no... Eh, nos gusta ir con tranquilidad cuando cruzamos aduanas y todo eso y fronteras y después es fin de semana, entonces tenemos que buscar un sitio donde, donde aparcar y poder vender artesanías. Estábamos valorando que aquí en Trieste es la Barcolana, que es una, una carrera que se hace de barcos a vela, porque justo en esta semana hace mucho viento aquí, damos sí. fe, porque durmiendo por la noche la movileta se mueve así, entonces damos fe que hace mucho viento. Eh, y nos planteamos igual quedarnos aquí a vender, pero aquí el señor Esteban tiene muchas ganas de cruzar a Croacia. Ya pues sí. hace días, con lo cual... Es que no, bueno. tampoco encontramos el sitio aquí para vender, porque hay un montón, un montón de coches y no hay, no, no veo sitio donde ponernos, que no nos echen y que, y que pase gente. Entonces prefiero ya, tengo bastantes ganas de, de tirar. Mira, tengo aquí todavía aquí, ¿no? Vale. ¿Qué más? ¿Dices algo? Di algo, hola. No, bueno. Y el Nil. Hola, Nil. Hola, ¿qué tal? ¿Estáis contentos? Sí. ¿Queréis cruzar otro país? Será el quinceavo, el decimoquinto que, que vayamos a cruzar. Bueno, pues como siempre tenemos la documentación en regla para pasar y, y estamos aceite. un poco nerviosos así. Hemos comprado... <risa> <Está aquí ganado. risa> Hemos comprado aceitito guardado. de oliva, que Ana dice, bueno, si vamos a Croacia no sé si habrá aceite de oliva y tal, y nos hemos quedado sin casi. Luca nos dio un poco de su familia de, de, de Sicilia. Oh, Buenísimo, pero es poquito, entonces hemos comprado aquí un poco para, para tener, porque hay Croacia. Porque no como sabe. buenos españoles, para nosotros el aceite de oliva es importante. Es importante. <risa> es importante. No es lo mismo el aceite de oliva que otro aceite, con lo cual, ya que aquí en Italia son productores de aceite y lo hacen bueno también y está asequible, pues sí. hemos comprado. Porque en América no tomamos nunca aceite de oliva, pero aquí que puedo. Sí, en América es como un pequeño robamos. lujo, ¿no? Porque esta botella al final cuesta 3,50 euros un litro de aceite. Un litro de aceite de oliva. Vale, que no es que sea barato, pero tampoco es súper caro. Entonces en Croacia no sé a cuánto lo voy a encontrar. Esteban tiene la teoría que en Croacia todo es más barato, pero 
el aceite de oliva Pero lo que nos han que... dicho es un poco más barato como Eslovenia Italia es un poquito más caro que Eslovenia y Croacia Pero Aunque la gasolina en Croacia es bastante, bastante cara Es como en Italia, unos, casi unos 70, sí vamos, vamos. Bueno, pues vamos para allá, vamos de ruta que... Yo personalmente cuando vamos de ruta, cuando cruzamos fronteras, me motivo muchísimo, me encanta, me mola. ¿Tú vas a Croacia? ¿Tú quieres ir a Croacia? No, no quiero. No, vamos a Italia. Tampoco. A Latinoamérica. A Latinoamérica. Bueno. ¡Vámonos! 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 Ahora nos vemos, va a contra yo. Esta es la frontera con Eslovenia, no hay nadie, tampoco. No hay nadie, nadie. Ya estamos. A ver, todavía bueno, no, todavía no, la, todavía no. Mira, ya estamos, a Krapki Potok. Ah, no sé cómo, cómo se pronuncia esto. Bueno, bueno espera, este, que aquí hay algo. Era la aduana de, carita sonriente, de, no de corras, Italia. ¿eh? Muy bien, carita sonriente, perfecto. Y esta. Esto no sé. La de Eslovenia. La carta esta. No sé. Bueno, pues. Estamos en Eslovenia. Ya me han hecho una de dos, hemos pasado de Italia a Eslovenia, tenemos que hacer como no sé cuánto, 40 o 50 kilómetros y ya traemos a Croacia, a ver qué tal. Ok, ¿veis? Eslovenia, aquí está todo el tema del tráfico. Pues ya hemos cruzado la, la frontera a Eslovenia, entonces quedan 40 kilómetros hacia Croacia. Y a mí personalmente me apetece mucho, hacía mucho tiempo que quería ir a, a la antigua Yugoslavia, lo que era la Yugoslavia hace 20 años, ¿no? Porque son como dos Europas, está la Europa de los, de los primeros países, los países capitalistas, los que mandan y demás, y los países así como eh, con otro presupuesto, ¿no? Con más, con pobre, más, más pobretones, con la economía más baja, los salarios más bajos y todo eso. Entonces yo personalmente no había ido todavía a a Bosnia, a Serbia, a Croacia, a Albania y me hacía mucha ilusión. Además hemos, hemos eh, hablado con varios, ¿no? varios viajeros, varias familias y viajeros que han ido por, por, por la antigua Yugoslavia y dicen que, que las experiencias son muy buenas. Porque al final lo que buscamos nosotros es tener experiencias con, con familias, con personas y que pasen cosas, ¿no? Compartir un café, compartir una comida, una cena, ver cómo se vive desde dentro, ¿no? Y, y la verdad que aquí los países principales de, de Europa, de los más capitalistas, esa magia no, esa magia cuesta. Pasa, pero mucho menos. Y nosotros, como venimos de Latinoamérica durante tres años, allí era un festival y día sí, día también, la gente nos recibía, bueno, en, en todos los países, en México, en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, en Costa Rica, en Panamá, en todos era un espectáculo. La gente nos venía y tal, ¿qué estáis haciendo? ¿Estáis viajando y tal? Venidos a casa, vamos a tomar un café y después hacíamos unos tacos o, o hacíamos lo que sea. Ya conocías a la familia, explicaban cosas, historias y era súper interesante. Y esto es lo que buscamos un poquito. Esto es lo que buscamos un poquito con estos países así como un poco más eh, pobres, entre comillas, eh, que son los Balcanes, ¿no? Esa esa intimidad ¿no? con las personas, saber cómo nos acogen y todo eso. Lo queremos saber. ¿Tú, Ana, quieres decir algo? Espera. <risa> bueno, pues sí, yo quiero decir algo, porque a mí también me gusta hablar. <risa> no, a ver, yo no, tengo, no tenía tantas ganas como Esteban de cruzar. Es más, a mí me apetecía quedarme un poquito más en Italia, porque en Italia me sentía como en casa. Y el italiano me gusta mucho hablarlo y así y la verdad que a mí me daba un poco de pereza cruzar la frontera, volver a estar en otro lugar, otra cultura, otro idioma, que es lo que mola, pero bueno, me apetecía, no sé, me apetecía un poco más, ¿no? Eh, pero sí, también abierta a ver, porque además todo el mundo dice que Croacia es súper bonito que sí, que tengo, que tengo ganas, ¿no? De... No, se te ve, no se te ve muy animada, ¿eh? 
¿Por qué dices sí. eso? Sí, sí, bueno, ahí ya estamos en camino, o sea, da igual que esté animada o no, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí me, bueno, me hubiese quedado unos días más en Italia. No me pasa nada. Pero también soy consciente de que tenemos que empezar a bajar para que el invierno nos pille en un lugar un poco más al sur. ¿No? Para que no tengamos tanto frío, tanta nieve y demás. Pero cómo no me va a gustar estar en ruta. Mira. Mira, qué paisajes. ¿Sí? La venia es verde, 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 que te quiero ver. Bueno, pues eso. Hoy a dónde vamos? ¿De, de Croacia? A Bolosco. A Bolosco. ¿Y sabemos decir algo en croata? Y flowers. Nada. Nada. No sabemos decir nada en croata. Pero bueno, no sé cuánto tiempo tenemos pronosticado estar en Croacia. Claro, no, no hay, no hay pronosticamiento. Vale. Sí o menos. No sé, un mes. Y... Pues semana, un no, mes. Y... Un mes, entre uno y dos meses. Un y dos meses. Es que es bastante grande, hay un montón de cosas por ver. Ya estamos en la frontera. Acabamos de llegar a la, frontera, a la frontera con Croacia. A ver, a ver, a ver qué nos piden. A ver. Tenemos los pasaportes atrás. Ostras, es verdad, no, pero los pasaportes no, no, es como una europea. Ah, no, aquí tenemos que cambiar de, de moneda, ¿no? Sí. Pero pasaporte también. Claro. Hay que saber de dónde somos, ¿no? Al final, la salida de Eslovenia no había nadie y esto es la entrada a Croacia. Preparamos los pasaportes. Dos. Cuatro. Ok, ya estamos. Pero ahí hay otro control o no? Sí. Pero bueno, el turno viene, a ver. Si Pero aquí ver, tenemos aquí. que parar o no? Aquí ya no hay nadie. ¿No? ¿No hay nadie? Free passage. ¡Muy bien! Vale. Bueno, pues ya estamos en Croacia. Bueno, es... explica qué nos ha pasado. Tenemos que cambiar moneda, pero ya veremos dónde, ¿no? Os cuento. Nos ha pedido los pasaportes y el green pass del esto del COVID. Entonces, teníamos los pasaportes en la mano, pero lo del COVID lo tenemos en el teléfono. Entonces, cuando ha visto que cogíamos el teléfono para buscarlo y para enseñarlo, nos ha mirado y nos ha dicho, vale, go, 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 go. <ríe> no sé si porque estábamos haciendo cola, yo no sé, pero nos ha dicho go, go, go. Y nosotros hemos hecho go, 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 y ya estamos en Croacia. Sí. Toma ya, y nos habían dicho que aquí en Croacia que eran súper estrictos, que no sé qué, que verdad. Pero bueno, de momento, bien, ¿no? Pero es que además, bueno, además no, no, no has sabido ni que éramos españoles, ni que éramos europeos, digamos, ¿no? No, bueno. Eso por la matrícula. Ha, los... ha mirado la camioneta, ¿eh? Ha visto que está toda pintada, pone Nomads from Barcelona. ¡Qué <risa> Y ahora el tema es que tenemos que cambiar moneda. No, porque nos explicaron que aquí puedes pagar en euros, pero luego te dan el, el cambio en Kona, que Kona es la moneda de aquí, de Croacia, y que claro, pierdes, pierdes el, dinero, con lo cual... El cambio te lo hacen más bajo. Te lo hacen más bajo cuando te dan el cambio. Entonces yo creo que lo mejor va a ser directamente cambiar, ¿no? Bambini, se llama Croacia, ¿eh? ¿Sí o no? Sí, así de una manera. Yo colecciono las monedas de los países diferentes donde hay, donde no hay euros. Ok. Muy bien. A mí no me gusta mirar las fotos uh, antes de ir a los lugares. Porque después me genero expectativas. Y no, no quiero tener expectativas. No, quiero... ¿Qué pasó? Buah, tienen un desacuerdo aquí atrás. Eh... Ah, 
que Esteban necesita el teléfono. Bueno, pues eso, que si yo no quiero ver las fotos porque así eh, me sorprendo cuando llego al lugar y me maravillo. Muy bien. Bueno, pues no, ahora que digo, ¿digo algo más o no, Esteban? Ya está. Ya está. Ya a ver, ahora voy a grabar un poco para que veáis el mapa. O sea, el mapa. El mapa, digo. Para que veáis el paisaje, a ver cómo es Croacia. Eh, eh.